Алексей, 30 тысяч вышло вас поддержать и больше. Каковы дальнейшие ваши планы? Когда вы меня спрашиваете, каковы дальнейшие мои планы, это соединено с вопросом, получили ли люди ответы на коррупцию. Ответы на те вопросы, с которыми они выходили. Мой ответ, что, ну, я, насколько я знаю, э, находясь здесь, в Тверском суде, что люди не получили своих ответов на вопросы про коррупцию. Поэтому э, они будут выходить на улицы и дальше. Я буду призывать их выходить на улицы и дальше. И э, это будет происходить. То, что вчера десятки тысяч вышли на улицы и вышли в регионы на несанкционированные акции, говорят о том, что за нашими требованиями стоят миллионы людей. И эти миллионы людей, они никуда не денутся, их вопросы никуда не исчезнут, и поэтому ну, миллионы задержать нельзя, и десятки тысяч задержать нельзя. Вчера мы увидели, что а, вот у власти есть потолок. Задержали, хорошо, но а, тем не менее, до тех пор, пока люди видят вот эти вот десятки миллиардов рублей и долларов, похищаемые высшими должностными лицами Медведевым и Путиным персонально, и полное отсутствие ответов до тех пор, пока, до тех пор, пока они и будут идти на улицу. Вот и все. Большое спасибо студентам и школьникам, которые вчера вышли на улицу, да, и школьникам тоже. И это замечательно, я очень рад и счастлив, что в стране возникло поколение, которое ну, не готово просто сносить такое отношение от власти, Родилось поколение, которое хочет ощущать себя гражданами, которое не боится ничего, которое не запугает. Это очень важно. Это стало новостью для многих вчера, для меня в том числе. И я еще раз могу сказать, что я счастлив быть частью вот этого всего. По поводу юридической поддержки вы как-то Юридическая обмолвили. поддержка. Мы не очень понимаем, что происходит сейчас с фондом борьбы с коррупцией, насколько... Известно, он фактически вчера был ограблен, то есть неизвестные лица зашли туда и вынесли абсолютно всю технику, непонятно на каком основании, ни адвокатов, ни понятых, никого там не было. До сих пор помещение фонда борьбы с коррупцией непонятно на каком основании блокируется. 13 сотрудников фонда арестованы, тем не менее мы продолжим свою работу. И тем не менее, юридическая поддержка, работа по оказанию юридической поддержки идет. По каждому человеку, который задержан и обжалует свое задержание в российских судах, я как и обещал, я сделаю жалобу в СПЧ. Я надеюсь, что мы все эти люди добьются справедливого суда, если не здесь, в России, то хотя бы на европейском уровне. То есть все это мы будем делать, но сейчас нам нужно, и мы и делаем это. Немножко больше времени для того, чтобы понять, каковы наши возможности. Пустит нас вообще в офис наш или не пустит? Будет ли там хоть что-нибудь или вообще голые столы и стены? Это пока большой вопрос. Вы шутите, что ли? Ну, какое я решение суда жду? Я не жду никогда. Я давно не жду а, в судах никакого решения, кроме обвинительного. И понятно, что это будет административный арест. Мобильный телефон. Ну, пойдите на выборы. Я прямо сейчас на них иду. Я на них иду уже последние несколько месяцев. И мне кажется, вчерашние события показали, что достаточно большое количество в России избирателей, которые поддерживают программу кандидата, который выступает за борьбу с коррупцией. И эти люди требуют политического представительства. Я претендую на то, что а, несу политическое представительство для этих людей. И я поэтому имею полное право идти на выбор. Спасибо большое. Алексей, вы согласны? Сидим, сидим, сидим. Сидим, не двигайтесь. Алексей, вы согласны с постановлением? По одному покидаем зал. Не держи, я пустил.